thank you bachcha so we were doing kingdom panjai and we were doing class escomycity escomycity is mean these are likh lena saath mein escomycities are called as sac panjai kyu bolte hain inko sac panjai i will tell you today escomycities are called as sac panjai ठीक है मेन फीचर्स क्या थे इनके ये सफेद पंजाई है ये आपने लिखा हुआ है इसलिए मैं सिर्फ एक रिकॉल हम कर रहे हैं लिखने की जरूरत नहीं है सफेद पंजाई विद सिंपल सेप्टल पोर्स एंड अदर करेक्टरिस्टिक फीचर इज formation of colored conidiospores shivanshi can you tell me conidiospores are exospores ki endospores mam exo एक्सोस्पोर्स बिल्कुल ठीक है वेरी गुड कुनिडियोस्पोर्स आर एक्सोस्पोर्स दीज आर नॉट फॉर्मड इन बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें आ जाती है मैंने लिखवाया भी होगा नहीं लिखवाया होगा तो यहां पे लिख लेना दीज आर एक्सोस्पोर्स नेक्स्ट सरगम कैन यू टेल मी दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स की ए सेक्सुअल स्पोर्स मैम ए सेक्सुअल एसेक्सुअल बिल्कुल ठीक है दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स नेक्स्ट सीरस कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द हाइफा ऑन विच दीज को नीडियो स्पोर्स आर फॉर्म द हाइफा हा जिनके टिप पे ये स्पोर्स बनते हैं उन हाइफा को क्या बोलते हैं मैम याद नहीं मुझे अच्छा हर गुण आप बताओ बेटा मैम कुनीडियो फोर्स दीज आर कॉल्ड एज कुनीडियो फोर्स द हाइफा ऑन व्हिच दी स्पोर्स आर फॉर्म दे आर कॉल्ड एज कुनीडियो फोर्स बिकॉज़ दे आर कलर्ड ठीक है कौन बताएगा मुझे अर्नब बताएगा या समबडी एल्स खुद बताओ ये बिकॉज कोनीडियो स्पोर्स आर कलर्ड देयर फोर द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं इनको टर्म शायद आपको याद नहीं है कि मोल्ड्स मोल्ड्स तो वैसे हम पंजाई को बोल देते हैं बट दीज आर कलर्ड मोल्ड मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज कलर्ड मोल्ड्स बिकॉज Conidio spores are colored spores, right? तो हमने यहां तक पिछली बार किया था नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमने बताया था कि एस्कोमाइसिटीज में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है बट मोड क्या है वो हमने बताया बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में remember that plasmogamy occurs stereogamy is delayed thoda sa baad mein hoti hai therefore डायाक्रियोटिक सेल इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन डायाक्रियोटिक सेल इज फॉर्म ये देखिए ये लेटर से प्लस गैमीट है 
ये लेटर से माइनस टेन लीटर है दोनों की ये इनका न्यूक्लियस है दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई प्लाज्मोगी हुई बट एरियोगी नहीं हुई दिस इज डायाक्रियोटिक से नौ केरियोगी अक्कर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टू एन एस्कर टू एन एस्कस बन गया दिस एस्कस इज सैक लाइक इलोंगेटेड That is why it is called as sac fungi. The ascus, it is sac-like, elongated. That's why it is called as sac fungi. लिख लेना इसको मैं इसे चीज को क्यों sac fungi बोलते हैं? Because it involves formation of sac-like fungi. Then. Immediately, it is followed by meiosis. Ascus meiosis occurs in ascus. Meiosis के बाद कितने cells बनते हैं प्रिशा? How many daughter cells are formed after meiosis? Ma'am, four. Four. बिल्कुल ठीक है. Four haploid bees are four ascospores. Now tell me, who will tell me, carpet? Can you tell me that ascospores, जो ये चार है ये एंडोस्पोर्स है कि एक्सोस्पोर्स है कौन से मैम ये जो स्पोर्स बने हैं चार एक्सोस्पोर्स इनको हम एंडोस्पोर्स कहेंगे कि एक्सोस्पोर्स कहेंगे एंडो एंडोस्पोर्स बिकॉज दिस आर फॉर्म्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट्स वाइ एंडोस्पोर्स एंड एस दिस आर फॉर्म्ड इनसाइड Yeah, these are formed as a result of sexual reproduction. Therefore, these are sexual spores. Okay, ji. So, ascospores four ascospores are formed. माइटोसिस इसके बाद इनकी माइटोसिस इन सभी में नहीं सम फंजाई ऑफ एस्कोमाइटिस कई बार चार एस्कोमा ये एस्कोस्पोर्स बने इसके बाद एक माइटोसिस हो जाती है हर एस्कोस्पोर की माइटोसिस होगी तो दो एस्कोस्पोर्स बनेंगे मींस टू चार है तो आठ बन जाएंगे तो हम क्या कहेंगे 
meiosis of एक्सकस या हम इसको थोड़ा सा और कर लो एक्सकस मदर सेल कह लो और ये एक्सकस मेओसिस इन या मेओसिस ऑफ एक्सकस मदर सेल फॉर्म फोर और एट एक्सकस एट कब बनेंगे जब माइटोसिस होगी एक मेओसिस के बाद सभी में नहीं मैं दोबारा से बता रही ठीक है उसके बाद लिबरेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स फ्रॉम एसआई एसआई फ्लोरल है एस्कस का फ्लोरल है एसआई विद द हेल्प ऑफ एयर दे जर्मिनेट ऑन फेवरेबल या इन फेवरेबल कंडीशन अगेन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फंगल माइसीलियम फंगल माइसीलियम में फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लस एंड माइनस गैमेट्स और फिर ये साइकिल चलता है अब हम इन शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताते हैं ये तो मैंने डायग्राम्स बना के बता दिए अच्छा एक चीज और पहले हम बताएं नेक्स्ट आ जाता है बेटा एस्को का एस्को का ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रूटिंग बॉडी एस्को कार्प और ट्रूटिंग बॉडी फॉर्म्ड बाय aggregation of various SI and sterile protective parasites. ये भी मैं डायग्राम बना के बताऊ बहुत सारे एस्कस इकट्ठे हो जाते हैं और उनके बीच में थ्रेड लाइक पैराफाइसिस भी है और वो स्पेसिफिक शेप बनाते हैं जैसे हम कह देते हैं कप शेप्ड देन वी कैन से दे आर फ्लास्क शेप्ड ठीक है तो पहले हम लिख लें फिर मैं आपको दिखाती भी हूँ अगर देख जाते हैं तो पैराफाइसिस तो दे फॉर्म specific shaped structure such as first aa jata hai apothecium which is cup shaped 
एग्जाम्पल आ जाती है बेटा पिजाइसा इसको हम कहते हैं कप फंजाई इट इज डी कंपोजर ग्रोइंग ऑन ट्री ट्रंक डेड बार्क पे ग्रो करती है ये देन सेकेंड आ जाता है अच्छा एपोथीसियम कैसे होगा बेटा इस तरह से ये ना दो ये कप शेप स्ट्रक्चर बन जाता है एपोथीसियम और बीच में ये देख रहे हो ये स्टेराइल पैराफाइस है ये एस्कोस्पोर्स है दिस इज कप शेप एपोथीसियम अगर इंटरनली देखेंगे दूसरा आ जाता है बेटा पेरीथीसियम पेरीथीसियम आ जाता है बच्चे फ्लास्क शेप्ड पेरीथीसियम इज फ्लास्क शेप एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा इसको हम कॉमनली बोलते हैं आपको थोड़ा सा अगर नहीं याद हो दोबारा से करो पिंक मोल्ड इट इज यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन जेनेटिक्स जेनेटिक्स की स्टडी करनी हो तो न्यूरोस्पोरा पे स्टडी की जाती है और पेरीथीसियम कैसा नजर आता है ये आपको इस तरह फ्लास्क शेप ही नजर आएगा मैम सिर्फ न्यूरोस्पोरा पे क्यों स्टडी की जाती है बेटे क्योंकि एक तो ये इजी है ग्रो करने के लिए है ना जल्दी ग्रो हो जाता है इसके स्पोर जल्दी मिल जाते हैं ठीक है जो हमें इजी लगे वो हम ग्रो कर लेते हैं और और भी ऑर्गेनिजम है बट फंजाई पे न्यूरोस्पोरा में करते हैं देर आर मेनी ऑर्गेनिजम जिसपे जो है जेनेटिक स्टडी होती है ये रेड कलर के ये पैराफाइसिस है और ये जो बीच में है दीज आर एस ये है एसपोस्पोर इस तरह से दिस इज पेरीथीसियम दिस इज लास्ट के देन थर्ड आ जाता है बेटा क्लिस्टोथीसियम यहां पे हम लिखते हैं थोड़ा थर्ड इज क्लिस्टो क्लिस्टो का मतलब होता है छुपा हुआ क्लिस्टोथीसियम ये देखिए ये तो ऊपर से खुला हुआ है एपोथीसियम राइट right? और जो पेरीथीसियम है आप देखो उसके भी ऊपर अपर्चर है यहां भी अपर्चर है जो क्लिस्टोथीसियम है इट इज सफेरिकल and has no open gun 
समझें हम ये एस्कोमाइसिटीज में डिफरेंट फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं ठीक है तो आप ये पहले समझ लो फिर हम दोबारा से लाइफ साइकिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या है पीसीएम इट इज सफेरिकल एंड हैज नो ओपनिंग दीज आर एस्कस और ये है अंदर इसके क्या है एस्कोस्पोर्स ये है एस्कस और बीच में क्या है एस्कोस्पोर्स और रेड कलर के क्या आ जाते हैं कराइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एस पैराफाइस और यहां पे लिख लो एस्कोस्पोर्स क्रिस्टोथीसियम में एस्को क्योंकि ओपनिंग तो कोई है नहीं तो एस्कोस्पोर्स आर लिबरेटेड ओनली वेन द क्रिस्टोथीसियम या फ्रूटिंग बॉडीज डी कम्पोज ये डी कम्पोज हो जाती है तब जाके एस्कोस्पोर्स निकलते हैं एस्कोस्पोर्स आर लिबरेटेड ओनली आफ्टर डीकम्पोजिशन ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी एंड क्लिस्टोथीसियम इज प्रेजेंट इसकी एग्जाम्पल है पेनिसिलियम पेनिसिलियम ब्लू ग्रीन मोल्ड हम इसको कह देते हैं ये तीन मेन टाइप के और भी कई टाइप के बट दीज आर थ्री मेन टाइप ऑफ प्रोटीन बॉडी ये बनाओ जरा फिर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ तो जो बेटा अगर हम पंजाई में देखें तो पंजाई का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो तो सब स्ट्रेटम के अंदर ही होता है वो आपको दिखेगा नहीं और बाहर भी हो तो उसका कलरलेस से हाइफा है वो नहीं नजर आएंगे जो एस्कोकार है वो आपको नजर आता है फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे जैसे मैंने क्या मोरकेला का या हमने फिजाइजा का जो कप शेप है वो क्या फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव माइसीलियम नीचे है पेड़ के अंदर है राइट सो दीज आर एस्को ठीक है जी तो अब हम एक बार लाइफ साइकिल आपको फिर दिखा दें इन सबको ज्वाइन करके तो पहले तो क्या हुआ कि हमारे पास पंजाई का एस्कोमाइसिटीज की हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव माइसीलियम इट इज एन हेप्लॉयड है ये वेजिटेटिव माइसीलियम हेप्लॉयड है एंड इट इज थोड़ा सा लिख लेना इट इज हेयर लाइन हेयर लाइन होता है वॉटर लाइक ब्लू है ना हेयर लाइन ट्रांसपेरेंट एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय नेक गाइड हमें ऐसा नजर नहीं आते वेजिटेटिव माइसीलियम एक रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन से फ्रेगमेंटेशन के बाद ग्रोथ और फिर माइसीलियम बना लेता है या फिर और कैसे ग्रो करता है और इट फॉर्म्स ओनीडिया और कोनीडियोस्पोर्स कोनीडिया या कोनीडियोस्पोर्स एक ही बात है ठीक है कोनीडिया ऑन कोनीडियोस्पोर्स दीज आर ए सेक्शुअल एक्सोस्पोर्स दोबारा से बता रही हूं दीज आर 
take a break. Then germinate. Then grow. And again form mycelium. Then फिर आ जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स ये बने प्लाज्मो गैमेट्स हुई दोनों की जो है उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ नो केरियो गैमेट्स Resulting in formation of N plus N. This is diakaryotic cell. Then karyogamy resulting in formation of Two n s cus mother cell, ya mother cell. It undergoes meiosis to form haploid esospores in. Escus. Then SI form visible escoca liberation of एस्कोस्पोर्स एस्कोस्पोर्स क्या है हेप्लॉइड है जर्मिनेट ग्रो एंड फॉर्म्स वेजिटेटिव माइसीलियम दिस इज द लाइफ साइकल ऑफ एस्कोमाइसिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके तीन फेजेस हैं हेप्लॉइड फेज डायरियोटिक फेज एंड डिप्लॉइड फेज बनाओ फटाफट से थोड़ा सा और ब्रीफ में सेक्सुअल साइकिल हम क्या कहते हैं हेप्लॉइड माइसीलियम गैमेट्स प्लाज्मो गैमी डायरियोटिक सेल Karyogamy, two n, S cus mother cell, meiosis, S cus और फिर माइसी ठीक है ये भी हेप्लॉइड है तो अगर हम यहां पे देखें तो दिस इज डायरियोटिक फेज दिस इज हेप्लॉइड फेज ये है टू एन फेज 
और ये है डाया तो विच इज लॉन्गेस्ट हेप्लॉयड फेज इज ऑफ मैक्सिमम ड्यूरेशन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एस्कोमाइसिटी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसके मेंबर्स भी हम कि कौन कौन से हैं उससे पता चल जाए तो सबसे पहले है जिसका कॉमनली बोलते हैं यीस्ट सेक्रोमाइसिस सेरिविसिया इट अंडरगोस फॉर्मेंटेशन ग्लूकोसिड क्या बनता है सीओ टू प्लस सी टू एच फाइव ओ एच इथाइल एल्कोहल This CO2 it is used in baking and this ethyl alcohol is used in brewing alcohol बनाने की कंपनी industries तो हम क्या कहेंगे yeast is used in baking and brewing Yeast is used in baking and brewing. Next, आ जाता है बेटा मोरकेला जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं मोरेल का मतलब क्या होता है मतलब है बेटा दट इज एल्कोहल हार्ड ड्रिंक्स बनाना बियर वाइन ये सब ब्रूइंग में आ जाती है ठीक है सो मोरकेला इट इज कॉमनली कॉल्ड एज मोरेल एंड ट्रफल्स ट्रफल्स कॉमन नाम है Morels and truffles are edible. इनको खाया जा सकता है Another is Neurospora. मैंने आपको बताया था It is used in lab study. then there is penicillium notatum and penicillium chrysogenum these are the sorts of एंटीबायोटिक बेटा फ्लेमिंग ने एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने नोटेटम में से एक्सट्रैक्ट की थी पेंसिली बट लेटर ऑन कमर्शियली जो है वो क्राइसोजीनम में से एक्सट्रैक्ट की जाती है ये भी लिख लो ब्रैकेट्स में लिख लो एलेक्सेंडर फ्लेमिंग Extracted penicillin from penicillium notatum. Whereas commercially penicillin and later tapas and later commercially it is obtained from penicillium chrysogena penicillium. राइसोजीन 
ठीक है जी एनदर एक और आ जाता है पेंसिलियम का ही हाँ जी बेटा वो लेटर के बाद बता दो लेटर कमर्शियली पेंसिलीन इज ऑप्टेन फ्रॉम या आइसोलेटेड फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजीन फिर पेनिसिलियम रॉक पोटाइ पेनिसिलियम रॉक पोटाइ is used for flavoring of teas banata nahi hai cheese it is used for flavoring of tea another is monascus इट यीड्स ड्रग कौन सी ड्रग आ जाती है दैट इज स्टेटिन ड्रग मतलब मेडिसन है इट यीड्स ड्रग स्टेटिन यूज फॉर lowering of blood cholesterol blood cholesterol another is claviceps for purea it causes disease ergot of rai rai aapko pata hai jaise sarso hoti hai na sarso mein badi badi ke daane hote hain uske rai ke chote chote se daane hote hain disease ergot of rai and yields a hallucinogen LSD. ये लोग एडिक्शन भी हो जाती है एल एस डी के लोगों को हेलुसिनोजन हेलुसिनोजन होता है डे ड्रीमिंग ठीक है कुछ भी जैसे भांग हो जाती है हेलुसिनोजन है खाली हंसना शुरू किया तो हंसी जा रहे हैं हंसी जा रहे हैं एक के दो दो के चार हमको तो दिखते हैं है ना तो वही बात एल एस डी से हो जाती है बट एक्सेस ऑफ एल एस डी इट कॉजेज ब्रेन हेमरेज तो एल एस डी की फुल फॉर्म क्या है इंपॉर्टेंट है ये बेटा लाइसर्जिक एसिड डाया इथाइल एनी लाइसर्जिक एसिड डायथाइल एनी एल एस टी इट इज अलुसिनोजन another is aspergillus flavus it is it mainly contaminates lab culture हम कल्चर हमने बैक्टीरिया को कल्चर करके रखा है प्लांट्स को कल्चर करके रखा है और अगर हम थोड़ी सी भी उसमें कुछ हम यू नो गलतियां कर दें उसको प्रॉपर स्टरलाइज ना कर लें तो एस्पर्जिलस के स्पोर सब तरफ है और एस्पर्जिलस जल्दी से उसमें जाके ग्रो करना शुरू कर जाती है और एस्पर्जिलस ग्रो कर जाती है बैक्टीरिया मर जाएगा या दूसरे मर जाते हैं ठीक है it is called as lab wheat laboratory wheat
it secretes as for gillus flavors secretes you mar jate hai secretes aflatoxin as for gillus flavors secretes the toxin aflatoxin ठीक है जी फिर गाइजा मैंने आपको बता दिया है आप ही करते हैं मतलब हाँ, नहीं अपने अपने मरता है ना बैक्टीरिया को प्लांट्स को जो कल्चर हो रहे हैं उनको मरता हाँ। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटी एंड देयर इम्पोर्टेंट मेनी में many members are parasitic also many members of ascomycetes are parasitic also for example candida अगर आपको पता है कई बार क्या होता है बेटा हमारे पैरों के उंगलियों में फंगल ग्रोथ हो जाती है या कहीं आर्म पिट्स में लेग पिट्स में फंगल ग्रोथ हो जाती है ठीक है तो एक मेडिसिन पाउडर देते हैं उसका नाम ही कैंडिडा है ठीक है एंड इट इज यूज उसका नाम भी कैंडिडा है और उसको इसी फंगस को मारने के लिए देते हैं ठीक है इट कॉजेस कैंडिडा जो है इट कॉजेस इंफेक्शन ऑफ मेनली infection of genitalia genitalia are external sexual structures unka infection kar dete hain kyunki wo garam rehte hain moist rehte hain isliye ye unka infection jaldi ho jata hai theek hai ji next class aa jati hai beta decidiomycetes अच्छा एक और पहले डिसीडियोमाइसिटीज से पहले एक और चीज मैं बताऊंगी रेड पेन से लिख लेना फॉल बीज बीज आर यीस्ट लाइक यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस by fragmentation reproduce by fragmentation and budding but do not form ester they do not form ascus ascus nahi banate hai ye theek hai therefore they are called is jo ascus nahi banate wo ascomycetes mein nahi hai they are placed under kyunki sexual reproduction nahi pata chal rahi under class Deuteromycetes. These are placed under the class Deuteromycetes. Example here, that the other one, Mycoderma. It is a false yeast. so this is about ascomycetes next aa jate hain class 
रिसीव यू माई सिटी इसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई इसकी पहले मैं आपको लाइफ साइकिल करवाऊ फिर हम इसके फीचर्स भी करते हैं ये देखो पहले पैर नीचे रख के पहले ध्यान से सुनना और यहां देखना ये है हेप्लॉइड माइसीलियो इट फॉर्म हेप्लॉइड प्लस एंड माइनस कैमी प्लाज्मोगैनी है क्या बनाया डाया केरियोटिक्स है बेटा यहां पर एस्कोमाइसिटी से कैसे डिफरेंट है कि ये डाया केरियोटिक सेल अंडरगोस माइटोस नहीं हुई इसमें माइटोसिस हो गई फॉर्मिंग डायाटिक माइसीलियम बहुत सारे डायाटिक हाइफे हैं डायाटिक माइसीलियम फॉर्म्स विसीडियो का जैसे एस्कोकार था प्रक्टिफिकेशन प्रोटीन बॉडी ऐसे यहां पे क्या बन गया बिसीडियो का इसमें क्या है एन प्लस एन हाइफी इसमें देन फॉर्म साइट ऑफ या हम यहां पे कहेंगे केरियोगेमी इन क्लब शेप डिसीडिया इसीलिए इसको बोलते हैं क्लब फंजाई क्लब शेप मैं अभी शेप भी बताऊंगी कैसी है उसमें क्या होगी केरियोगेमी इमीजिएटली क्या हुई मियोसिस तो इमीजिएटली टू एन सेल बना या पहले अभी हम क्या लिखे टू एन डिसीडिया फॉलोड बाय मियोसिस ये है क्लब शेप डिसीडिया मियोसिस के बाद बेटा ये स्पोर्स बन गए ये पर डिसीडिया के बाहर बने हैं इसलिए ये क्या है एक्सोस्पोर्स एक्सो डिसीडियोस्पोर्स और ये लिब्रेट करके क्या बना दिया माइसीलियम लिब्रेट एंड जर्मिनेट आप लिख लेना मेरे पास थोड़ी जगह कम थी तो लिब्रेट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द माइसीलियम तो अगर हम देखें ये टू एन है ये एन फेस है और ये डाया केरियोटिक फेस है डाया केरियोटिक फेस सबसे बड़ा है This is diaperiotic phase, elongated. This is haploid phase, or this is diploid phase, shortest duration. 
which phase is of longest duration diakaryotic phase likh lena and shortest duration diploid phase bana lo ye fatafat नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनरल फीचर्स ऑफ क्लास विसिडियोमाइसिकी दीज आर found on dead wooden logs soil dead matter as decomposes and in living organisms as parasites these are the main these are the main decomposer fungi decomposers kaun si class mein aa aapko pucha ja sakta hai kaun si main class mein hai basidiomycetes they bear substrate and branched mycelium has ye aapko karwaya hua hai to dobara se nahi bataungi has dolipore sept अंडरलाइन करना करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका हैज जॉलीपोर सेक्टर नो ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स आर फॉर्म vegetative reproduction by fragmentation specialized sex organs excent are heterothelic are heterothelic sexual reproduction by somatogamy or spermiation sex sexual reproduction by somatogamy that is fusion of somatic cells and by formation plasmogamy occurs but karyogamy is much delayed diakaryotic cell divides to form diakaryotic mycelium diakaryotic mycelium has 
specialized arrangement of hyphae to form fructification ya basidio ka एग्जाम्पल आपने देखा है मशरूम मशरूम जो हम खाते हैं वो क्या खाते हैं दैट इज डायरियोटिक माइसीलियम वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी है साइट ऑफ केरियोगेनी बिसीडिया सीडिया अंड्रगोस मीओस टू फॉर्म फोर बिसीडियोस को विच कम्स आउट ऑफ बिसीडिया बिसीडिया से वो बाहर आ जाते हैं which comes out of the cilia and are attached with the cilia and are attached with the cilia by trigometra ye hai ये है बिसीडिया और ये है बिसीडियोस्कोप्स बिसीडिया आर क्लब शेप बिसीडिया आर क्लब शेप and thus and thus the fungi are called as club fungi the fungi are called as club fungi तो यहां पे एक चार डाल के फीचर द मेंबर्स ऑफ बिसीडियो माइसिस हैव टू टाइप्स ऑफ माइसीलियम जो हेप्लॉयड है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम और जो डायाक्रियोटिक माइसीलियम है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिसीडियो कार्प है इट इज फॉर्म बाय विच टाइप ऑफ माइसीलियम प्राइमरी की सेकेंडरी तो इट इज फॉर्म ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम इट इज फॉर्म ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एग्जांपल से मैम हां जी सेकेंडरी माइसीलियम क्या है नहीं आप क्या कर रहे हैं किसको डायकेरियोटिक माइसीलियम n plus n बना था उसने डिवाइड किए हाइपा बनाए ठीक है तो माइसीलियम बना उसको हम क्या देते हैं सेकेंडरी माइसीलियम ठीक है मैं अभी आपको मशरूम टाइप साइकिल करवाती हूं उससे आपको पता चलेगा एग्जांपल आ जाता है बेटा अगेरिकस अगेरिकस एम्पेस्ट बटन मशरूम 
और एडिबल मशरूम जो हम कॉमनली मशरूम खाते हैं दैट इज कॉल्ड एज बटर मशरूम इसमें क्या है ये देखिए ये इसका इट इज अंडरग्राउंड ये जमीन में होता है प्राइमरी माइसीलियम हेप्लॉइड प्राइमरी माइसीलियम आप पूरा लिखना इट इज बिलो सॉइल अंडरग्राउंड होता है ये इसमें जो है ये हाइफा है इन दो सेल्स में क्या होगी इस तरह से क्यूब बनती है और ये न्यूक्लियस यहां पे गया दिस इज सोमेटोगेन फ्यूजन ऑफ टू हेप्लॉइड सेल रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ये जो है बाकी तो यूनिन्यूक्लिएटेड है दिस इज डायाटिक अब ये जाया के रियोटिक सेल की क्या हुई एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाया केरियोटिक डिसीडियो का दिस इज टू एन डिसीडियो का अर्थ है ये मशरूम होता है This is stalk और ये इसका पाइलियस जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये है पाइलियस ठीक है मैं डिटेलिंग में क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है नहीं तो इसके अंदर गिल्स है उनका डिटेल में स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं कर रहाऊंगी बस थोड़ा सा तो जो ये गिम्स होते हैं देखिए है ना आपने मशरूम को अगर नीचे से देखो तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे इनको हम बोलते हैं गिल गिम्स का अगर सेक्शन काटेंगे तो इट बियर्स दीज आर क्लब शेप कोई छोटा बिसीडिया कोई बड़ा बिसीडिया दिस इज बिसीडिया बहुत सारे बिसीडिया हर बिसीडिया में दो न्यूक्लियर बिसीडिया में क्या हुआ इन सब में क्या हुआ केवियोगन resulting in formation of टू एन बीडियो इसमें हो गई मियोसिस जैसे मैंने दिखाया वो जो स्टार स्पोर्स बने थे वो फटाफट बीसीडिया से बाहर गए एंड उन्होंने क्या बनाया बीसीडियो स्पोर्स थप्लॉइड सीडियो स्पोर्स और जो लिबरेट और जर्मिनेट होकर फिर उन्होंने प्राइमरी माइसीडियम बना तो बिसीडियो का सॉरी ये टू एन नहीं है आई सॉरी यहाँ पे ठीक करना दिस इज एन 
plus n diakaryotic i'm sorry this is diakaryotic vestibular tract ठीक है जी और has diakaryotic or secondary mycelium this is the life cycle of the mushroom banao zara jaldi se and i hope yahan par aapko har gun pata chal gaya beta yes ma'am theek hai so now this is edible mushroom uske baad second example aa jati hai beta toadstools 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 are poisonous mushroom toadstools are poisonous mushrooms example aa jati hai beta amenita cizeria rome ki jo rani thi उसने राजा के खाने में जहर ये मतलब ये मशरूम्स मिला के उसे पॉइजन करके मार दिया था ठीक है तो उस टाइम रोम में राजा को क्या बोलते थे सीजर बोलते थे इसे इसका नाम पड़ गया एमिनेटर सीजेरिया सीजर मशरूम एनदर इज एमिनेटर मस्केरिया फ्लाई अगैरिक मशरूम फ्लाई अगैरिक ए जी ए आर आई सी फ्लाई अगैरिक मशरूम इट इज द मोस्ट पॉइजनस मशरूम इट इज द मोस्ट पॉइजनस मशरूम ठीक है जी सो दीज आर सम मेंबर्स अभी कुछ और मेंबर्स है बेटा एक मैंने तुम्हें रस्ट और स्मर्ट के बारे में बताना है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे ये पढ़ के और ज्यादा इसलिए नहीं ताकि ये आप एब्जॉर्ब कर सको ठीक है ना तो ये इतनी सारी एग्जाम्पल्स आती है कुछ आती है ये अभी जाके सिरर ठीक है बेटा जाकर एक घंटा लगाना है आपने कि इसको एक बार रिवाइज कर लो ताकि वो याद हो जाए ठीक है ताकि मैं अगली बार जब पूछू तो आप सब लोगों को याद इज इट ओके यस मैम ठीक है जी चलिए ओके बेटा थैंक यू वेलकम हाँ जी बेटा थैंक यू मैम आप